ब्लड शुगर के मरीजों के मन में हमेशा एक दुविधा रहती है कि वो कौन सा फल खा सकते हैं कौन सा फल नहीं खा सकते हैं या कौन सा भोजन कर सकते हैं या कौन सा भोजन नहीं कर सकते हैं और अगर वो कोई फल खा सकते हैं तो कितनी मात्रा में खा सकते हैं कितनी मात्रा खाना उनके लिए फ़ायदेमंद है और कितनी मात्रा खाने से उनके लिए नुकसान हो सकता है ये बड़े कॉमन सवाल हैं सारे ही डायबिटिक मरीजों के लिए और इस दुविधा के कारण या जानकारी के अभाव में बहुत सारे मरीज ऐसी बहुत सारी चीज़ों को या तो उतना ज़्यादा खा लेते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है या बहुत सारे मरीज़ जो ओवर कॉन्शियस होते हैं वो बिल्कुल ही खाना छोड़ देते हैं इवन ऐसे फल भी खाना छोड़ देते हैं जिससे उनको फ़ायदा हो सकता है तो ये दो एक्सट्रीम केसेज होते हैं और ये दोनों नुकसान का कारण होते हैं तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही समझने और समझाने की कोशिश करेंगे कि आप कैसे अपने भोजन का चुनाव कर सकते हैं आप डायबिटिक हैं तब भी और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं या प्री डायबिटिक हैं तब भी एक बात बहुत कॉमन रहती है कि भाई डायबिटिक चार्ट होना चाहिए हमें पता होना चाहिए एक चार्ट में लिखा होना चाहिए कि क्या खाएं या ना खाएं तो इस वीडियो को आखिर तक अगर आप देखते हैं तो खुद से आप अपना डायबिटिक चार्ट या डाइट चार्ट बना सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से और आपके अपने ग्लूकोज लेवल के हिसाब से ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करूँगा सो दैट आपको पूरी जानकारी मिल जाए एक ही वीडियो में और आपके सारे डाउट्स और जो आपके सवाल हैं उनका जवाब मिल जाए तो एक डायबिटिक चार्ट बनाने के लिए आपको तीन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं या मीठा खाते हैं वो आपके शरीर में जाके कैसे पचता है और कैसे आपके खून के अंदर शुगर का लेवल बढ़ता है और दूसरा हर एक फल का एक या हर एक भोजन का एक नंबर दिया है साइंटिस्ट ने जिसको ग्लाइसिमिक इंडेक्स कहते हैं ये ज़ीरो से सौ तक का एक नंबर दिया गया है इस आधार पे कि उनके अंदर ग्लूकोज की मात्रा कितनी है और वो कितनी आपके शरीर में जाके ग्लूकोज को में कन्वर्ट होती है और तीसरा होता है ग्लाइसिमिक लोड ये भी एक नंबर है और ये नंबर जो है ये माना जाता है कि एक यूनिट ग्लाइसिमिक लोड जो है वो एक ग्राम ग्लूकोज के बराबर माना जाता है तो इन तीन चीज़ों को सबसे पहले समझ लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे आप अपना डाइट चार्ट या डायबिटिक चार्ट कैसे बना सकते हैं तो पहले बात करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो कैसे आपके शरीर में जाके पचना शुरू होते हैं तो जब भी आप कोई ऐसा भोजन करते हैं जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है तो वो आपके मुंह के अंदर जाते ही पचना शुरू हो जाता है आपके माउथ के अंदर सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से सलावा निकलता है और सलावा के अंदर एक सलाइवरी एंजाइम मलेज होता है जो इस कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है यानी कि तोड़ना शुरू कर देता है फिर उसके बाद भोजन आपके स्टमक में चला जाता है स्टमक में जनरली कार्बोहाइड्रेट्स का कोई डाइजेशन नहीं होता है और यहाँ पे ये मिक्स होके कायम बनके फिर जब ये इंटेस्टीन की तरफ पास होता है तो जो इंटेस्टीन का छोटी याद का पहला हिस्सा है जिसको ड्यूडनम कहते हैं जब यहाँ से ये भोजन पास हो रहा होता है तो उस समय आपका जो पेनक्रियाज है वो एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको पेनक्रेटिक एंजाइम एमाइलेज के नाम से जानते हैं ये जो आपके पॉलीसेक्राइड्स ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स था उसको डाइसेक्रेट्स में तोड़ने का काम करता है फिर ये फर्दर और डाइजेस्ट होने के बाद नीचे छोटी आँत में जाता है भोजन और वहाँ पे फिर आँत के अंदर कुछ और एंजाइम्स निकलते हैं और जो एंजाइम्स होते हैं जैसे ये स्वीक्रेज फ्रेक्टेज माल्टेज नाम के एंजाइम्स होते हैं ये जो डाइसाइक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स था इसको मोनोसाइक्राइड्स में तोड़ देता है यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है अब ये जो ग्लूकोज बना फाइनली ये ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है आपकी आँत से खून के अंदर और जब खून के अंदर ये ग्लूकोज पहुंच जाता है तो आपके शरीर में या आपके खून में जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो उस समय जो आपका पेनक्रियाज है वो इंसुलिन को रिलीज करता है और फिर ये इंसुलिन इस ग्लूकोज पे एक्ट करता है और इसको आपके बॉडी के आपके शरीर की सेल्स में भेज देता है जहाँ पर एनर्जी में कन्वर्ट होकर आपको ताकत और एनर्जी देता है तो जितना ज़रूरत होता है उतना तो आपका शरीर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है लेकिन जो ज़्यादा बचा हुआ ग्लूकोज है उसको लीवर इकट्ठा करना शुरू कर देता है ग्लाइकेजन के फॉर्म में कि अगर कभी आप भूखे हो आपको खाना नहीं मिलता है या आप कम कार्बोहाइड्रेट की डाइट लेते हैं तो ये ग्लाइकोजन फिर से ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर आपके खून के अंदर आ जाता है लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ग्लूकोज खाते हैं तो लीवर भी फिर एक्स्ट्रा ग्लूकोज को पूरा नहीं खींच पाता है अपने अंदर और फिर ये आपके खून के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है इसलिए डायबिटीज़ होता है तो ये तो हमने समझ लिया कि भाई कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन कैसे होता है और कैसे ब्लड शुगर बढ़ता है अब जो दो चीज़ें और बच जाती हैं डाइट चार्ट या डायबिटिक चार्ट बनाने के लिए उसमें दूसरी चीज़ कहलाती है ग्लाइसिमिक इंडेक्स 
कि जब भी आप कोई भोजन करते हैं या कोई फल खाते हैं तो उसका कितना परसेंट दो घंटे के अंदर अंदर आपके खून में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ये क्राइटेरिया है फॉर एग्जांपल अगर आप 100 ग्राम ग्लूकोज खाते हैं ग्लूकोज प्योर फॉर्म में है तो ये दो घंटे के अंदर अंदर 100 परसेंट आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज के तौर पे एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इसलिए जो ग्लूकोज का ग्लाइसिमिक इंडेक्स है वो हंड्रेड होता है दूसरा एग्जाम्पल हम एप्पल का ले लेते हैं अगर आप एक एप्पल सवा ग्राम का खाते हैं तो उसके अंदर करीब पंद्रह ग्राम के आसपास कार्बोहाइड्रेट होता है नेट कार्बोहाइड्रेट होता है एक सेब खाने के बाद आपके शरीर में जितना भी एक सेब के अंदर कार्बोहाइड्रेट था उसका कुछ 38 से 40 परसेंट तक ही एब्जॉर्ब होता है तो इस लिहाज से जो सेब का ग्लाइसिमिक इंडेक्स है वो 38 रखा गया है तो किसी भी फल का या खाने की चीज़ का जितना भी उसके अंदर ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट है उसकी कितनी मात्रा दो घंटे के अंदर आपके खून के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में चली जाती है वही उसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स है तो इसके आधार पे सारे ही भोजन को या फलों को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऐसे फल जिनका ग्लाइसिमिक इंडेक्स 55 से कम होता है उनको लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स फ्रूट्स या फूड्स कहा जाता है ऐसे फल या ऐसे भोजन जिनका ग्लाइसिमिक इंडेक्स छप्पन से उनहत्तर यानी फिफ्टी से सिक्सटी तक होता है उनको मिड लेवल ग्लाइसिमिक इंडेक्स की कैटेगरी में रखा जाता है और ऐसे भोजन जिनका ग्लाइसिमिक इंडेक्स 70 से ऊपर होता है 70 से ऊपर होता है उनको हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स कैटेगरी में रखा जाता है लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स ले लेते हैं तो जैसे एप्पल है उसका 38 एट ग्लाइसिमिक इंडेक्स है पीनट्स हैं औरजेज़ हैं कैरेट है ये सब लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स कैटेगरी में आते हैं जो मीडियम ग्लाइसिमिक इंडेक्स की कैटेगरी में आते हैं उनमें हनी है पपाया है ब्राउन राइस है इस तरह की चीज़ें आती हैं और जो हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स कैटेगरी में फूड आते हैं उनमें वाटरमेलोन है ब्रेड है वाइट ब्रेड और ग्लूकोज अपने आप में ये हाई इंडेक्स कैटेगरी में आता है या उसके अलावा जो बेग्ड पटैटोज़ हैं आलू है वो भी हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स कैटेगरी में आते हैं तो क्या ये मान लिया जाए कि जो हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स फूड हैं या फ्रूट्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए एक शुगर के मरीज़ को और केवल लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स फूड्स या फ्रूट्स ही खाने चाहिए तो ये बात भी अभी कंप्लीट नहीं है इस बात को कंप्लीटली समझने के लिए आपको ग्लाइसिमिक लोड को भी समझना पड़ेगा ग्लाइसिमिक लोड भी एक नंबर है एक यूनिट है जो कैलकुलेट की जाती है दो चीज़ों के आधार पर तो अगर आपके पास किसी भी फूड प्रोडक्ट का या फ्रूट का ग्लाइसिमिक इंडेक्स है और उसकी एक सर्विंग में जितना आप भाग खा रहे हैं आपको पता है कि इसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट नेट कार्बोहाइड्रेट है तो इन दोनों चीज़ों को ग्लाइसिमिक इंडेक्स को और उस फूड पार्ट के अंदर पाए जाने वाले ग्लूकोज की मात्रा को मल्टीप्लाई करके जब सो से डिवाइड कर देते हैं तो एक नंबर आ जाता है तो इसको हम ग्लाइसिमिक लोड कहते हैं और ये कंसिडर किया जाता है कि एक यूनिट ग्लाइसिमिक लोड जो है वो एक ग्राम ग्लूकोज के बराबर होता है और एक ग्राम ग्लूकोज आपके शरीर में जाके करीब छः से दस मिलीग्राम पर डीएल ग्लूकोज को आपके शरीर के अंदर बढ़ा देता है तो ये तो बड़ी बेसिक बातें हो गई ग्लाइसिमिक लोड को भी वैसे तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है इसके लोड के आधार पर जैसे अगर मान लीजिए सौ ग्राम ग्लूकोज है तो सौ ग्राम के ग्लूकोज के अंदर हंड्रेड ग्राम प्योर ग्लूकोज होगा आप सौ को सौ से मल्टीप्लाई करके और सौ से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब इसका ग्लाइसिमिक लोड सो होगा ग्लूकोज का उसी तरीके से अगर किसी दूसरे फल का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हमने पहले एप्पल का एग्जाम्पल लिया था हम फिर से एप्पल का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एक एप्पल सवा सौ ग्राम के एक एप्पल में करीब पंद्रह ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है नेट कार्बोहाइड्रेट होता है उसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स होता है थर्टी तो थर्टी एट इंटू डिवाइडेड बाई हंड्रेड जब हम करते हैं वो करीब छः के आसपास आसपास आता है 5.7 के आसपास आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक सेब खाते हैं तो अगले दो घंटे के अंदर आपका 6 ग्राम ग्लूकोज ही आपके शरीर के अंदर जाता है सो so, ग्लाइसिमिक लोड के आधार पे ही आप ये पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा भोजन कितनी मात्रा में खाना है ग्लाइसिमिक लोड की भी तीन कैटेगरीज हैं लो ग्लाइसिमिक लोड मीडियम ग्लाइसिमिक लोड एंड हाई ग्लाइसिमिक लोड ऐसे फल या ऐसे भोजन 
जिनका ग्लाइसिमिक लोड जीरो से दस होता है उनको लो ग्लाइसिमिक लोड कैटेगरी में रखते हैं और ऐसे भोजन और ऐसे फल जिनका ग्लाइसिमिक लोड ग्यारह से उन्नीस तक होता है उनको मीडियम ग्लाइसिमिक लोड कैटेगरी में रखा जाता है और ऐसे फल जिनका ग्लाइसिमिक लोड बीस से ज़्यादा हो उनको हाई ग्लाइसिमिक लोड कैटेगरी में रखा जाता है हाई ग्लाइसिमिक लोड कैटेगरी के फूड जितने भी हैं उनको डायबिटिक पेशेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए उनको मिक्स करना चाहिए लो ग्लाइसिमिक लोड एंड मीडियम या मॉडरेट ग्लाइसिमिक लोड कैटेगरी के फलों को अब मैं आपके साथ दो एग्जाम्पल और शेयर करना चाहूँगा ये बताने के लिए कि जिन फलों का हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स होता है क्या उनको खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं एक मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ वाटर का तरबूज का जो तरबूज का ग्लाइसिमिक इंडेक्स है वो 72 होता है यानी कि वो हाई ग्लाइसिमिक इंडेक्स कैटेगरी में आता है तो अगर आप एक सर्विंग में मान लीजिए अगर आप 100 ग्राम तरबूज खाते हैं तो 100 ग्राम तरबूज में करीब 5 ग्राम नेट कार्बोहाइड्रेट होता है तो अगर आप बहत्तर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सौ से डिवाइड करेंगे तो ये करीब तीन साढ़े के आसपास आएगा तो आपने देखा कि इसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स तो बहुत ज़्यादा था लेकिन एक सर्विंग अगर आप 100 ग्राम की सर्विंग लेते हैं तो उसका ग्लाइसिमिक लोड काफ़ी कम आता है यानी कि एप्पल से भी कम आता है अब डिपेंड करता है कि आप कितना खाएंगे तो यही वो पॉइंट है तो अगर आप एक पूरा तरबूज खाते हैं तो हो सकता है आपका ग्लूकोज बहुत जल्दी बढ़ जाएगा क्योंकि ये एब्जॉर्ब बहुत जल्दी होता है क्योंकि इसका ग्लाइसमिक इंडेक्स ज़्यादा है लेकिन अगर आप छोटी मात्रा में खाएंगे तो ये आपको नुकसान नहीं करेगा एब्जॉर्ब होगा लेकिन बहुत तेज़ी से फिर आपका ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ाएगा तो जो फल जिनका ग्लाइसिमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है उनको हमें कम मात्रा में खाना चाहिए या खाने से बचना चाहिए लेकिन जिन फलों का ग्लाइसिमिक इंडेक्स कम है वो शुगर के मरीजों के लिए अच्छे होते हैं और जिनका ग्लाइसिमिक लोड कम होता है ग्लाइसिमिक लोड आपको ये बताता है कि आप एक सर्विंग में कितना भोजन ले सकते हैं ये मान के चला जाता है कि एक बार के भोजन में आपका बीस से ज़्यादा ग्लाइसिमिक लोड ना जाए तो आप इस तरह से अपने भोजन का चुनाव कर सकते हैं दो तीन तरह के आपको एक फल ले लेंगे एक रोटी लेंगे वो सब मिला के एक जो सर्विंग होगी आपकी उसमें 20 से ज़्यादा ग्लाइसिमिक लोड ना हो और पूरे दिन के खाने का जो आपका ग्लाइसिमिक लोड है वो सो से ऊपर नहीं जाना चाहिए तो आप अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल करके रख पाएंगे सिमिलरली अगर आप एक ऐसे भोजन का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका ग्लाइसिमिक इंडेक्स तो कम होता है फॉर एग्जाम्पल अगर हम कैरेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं कैरेट का ग्लाइसिमिक इंडेक्स करीब 47 होता है और कुछ 75 ग्राम अगर आप कैरेट्स खाते हैं एक बार में तो उसमें टोटल जो नेट कार्बोहाइड्रेट है वो कुछ 5 ग्राम के आसपास होगा तो 47 सेवन इंटू पाँच डिवाइडेड बाई जब 100 आप करेंगे तो ये करीब दो आएगा यानी कि कैरेट का जो ग्लाइसिमिक लोड है वो सिर्फ दो है तो दो घंटे के अंदर आपको सिर्फ दो ग्राम ग्लूकोज ही मिलेगा यानी कि आपका ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन अगर आप लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स फूड को भी ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं तो आपका ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाएगा तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप इस वीडियो से अब ये समझ गए होंगे कि आपके लिए कौन सा भोजन ज़रूरी है और कौन सा भोजन आप खा सकते हैं और कितनी मात्रा में खा सकते हैं अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर भी अगर आपके सवाल रह गए कुछ तो नीचे कमेंट करके बता दें मैं डेफिनेटली आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा और आगे आने वाले वीडियोस में मैं एक एक फल या एक एक भोजन पे एक एक वीडियो बनाऊंगा कि आप डायबिटिक पेशेंट्स उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं और अगर खा सकते हैं तो एक सर्विंग में आपको कितना भोजन लेना चाहिए धन्यवाद